হে গাইজ কেমন আছো তোমরা আজকে আমি প্যারাডাইস লস নিয়ে আলোচনা করব তোমার মধ্যে অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিলে যে প্যারাডাইস লস আলোচনা করতে চলো আজকে প্যারাডাইস লস আলোচনা করা যাক জন মিল্টনের লেখা প্যারাডাইস লস হল একটি বিখ্যাত এপিক পোয়েম বা মহাকাব্যিক কবিতা এই কবিতা এতটাই গভীর বা এতটাই গভীর অর্থবহ যে সারা বিশ্ব জুড়ে এই কবিতা আলোচিত হয়ে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কবিতা কোনো না কোনো সময়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছেই মহাকবি মিল্টন এই কবিতা লিখতে দীর্ঘ চোদ্দ বছর সময় নিয়েছিলেন শুধু তাই নয় তিনি যখন এই কবিতা লেখেন তখন তিনি অন্ধত্বের শিকারও হয়েছিলেন তিনি কারাগারের মধ্যে এক ক্ষমতাহীন করুণ জীবন ধারণ করেছিলেন সেভেন্টিন সেঞ্চুরি ব্রিটিশ কবি মিল্টন এই কবিতা প্রকাশিত করেন ষোলোশো সাতষট্টি সালে অর্থাৎ সিক্সটিন এই কবিতা লেখা হয়েছে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স স্টাইলে এ প্রসঙ্গে মহাকবি মিল্টনের অন্ধত্ব নিয়ে আর দু এক কথা বলা যাক মিল্টন ষোলোশো বাহান্নতেই অন্ধত্বের শিকার হন গ্লুকোমিয়া রোগের জন্য মিল্টন ছিলেন একজন পিউরিটেন ক্রিশ্চান কিন্তু তার এই প্যারাডাইস লস যেন ঈশ্বরকে সমর্থন না করে বেশি সমর্থন করছে শয়তানকে মূল মূলত মিল্টনের প্যারাডাইস লস যেন শয়তানেরই ভাষা হয়ে উঠেছে শয়তানের মধ্যে দিয়ে যেন মিল্টন নিজের লুকানো ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নিঃসন্দেহে এই কবিতার বিষয়বস্তু দ্য বাইবেলের উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তিনি এই বিষয়বস্তুকে নতুনভাবে উপস্থাপনা করেছেন এবং নতুন আলোতে প্রতিটি চরিত্রকে দেখিয়েছেন রাইটিং স্টাইল অব মিল্টন অর্থাৎ মিল্টনের লেখার ধরন মিল্টনের লেখার মধ্যে প্রাচীনতাও রয়েছে আবার চরম আধুনিকতার ছোঁয়াও রয়েছে তিনি যেহেতু বহুভাষী ছিলেন তিনি নিজের লেখাতেও এই গুণের প্রকাশ করেছেন মিল্টনের লেখার মধ্যে আমরা হাই সিরিয়াসনেস অর্থাৎ চরম গাম্ভীর্য পাই কিন্তু তার লেখার মধ্যে হাসি ঠাট্টা বা সেন্স অব হিউমার নেই বললেই চলে তাই মিল্টনের লেখাকে অনেকে কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন প্যারাডাইস লস লেখার ইতিহাস মিল্টন যখন প্যারাডাইস লস লেখেন তিনি প্রথমে বাইবেলের সাবজেক্ট ব্যবহার করেননি বরং তিনি কিং আর্থার কে নিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন বস্তুত তিনি সম্ভাব্য আঠানব্বইটি বিষয়কে বিবেচনা করেছিলেন এবং শেষে তিনি বাইবেলকে নিয়ে লেখার সিদ্ধান্ত নেন সোর্স অফ প্যারাডাইস লস্ট প্যারাডাইস লস্টের উৎস কি তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য উৎসকে তুলে ধরা হলো অনেকে বলেন ল আডেমা প্যারাডাইস লস্টের উৎস আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন ডাচ নাটক লুসিফা হলো এর মূল উৎস আবার অনেকে কেডমনের লেখাগুলোকে এর উৎস হিসাবে ধরেছেন এই কবিতাতে আমরা দেখতে পাই মানুষের প্রথম অবাধ্যতা মানুষের স্বর্গ থেকে পতন স্বর্গে ঈশ্বর এবং শয়তানের লড়াই নরকের সৃষ্টি বিদ্রোহী দেবদূতদের শাস্তি এবং মূলত প্যারাডাইস লস্টের বারোটি মহাখণ্ডে এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে আমরা যে বুক ওয়ান পড়ি এখানে দেখতে পাব ফল অফ স্যাটন ফ্রম হেভেন অর্থাৎ স্বর্গ থেকে লুসিফারের পতন এবং লুসিফার শয়তানে পরিণত হচ্ছে কিভাবে আমরা যদি বুক টু পড়ি এখানে দেখতে পাবো স্যাটানস প্ল্যান্স অফ গোয়িং ব্যাক টু দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু কেয়স অর্থাৎ এখানে শয়তানের পরিকল্পনা দেখতে পাবো যেখানে শয়তান পরিকল্পনা করছেন যে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসব কেয়সের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আমরা যে বুক থ্রি পড়ি এখানে দেখতে পাবো গড ইনফর্মস ইজ সান অ্যাবাউট স্যাটানস প্ল্যানিং অর্থাৎ এখানে আমরা যিশুখ্রিস্টকে দেখতে পাবো এবং যিশুখ্রিস্ট যে সচেতন হচ্ছেন ঈশ্বরের দ্বারা সেটাও দেখতে পাব বুক ফোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাটান কামস টু নো অ্যাবাউট দ্য ফর ভিডেন ফ্রুট অ্যান্ড হুইসপার্স ইভ অর্থাৎ বুক ফোর যদি আমরা পড়ি এখানে দেখতে পাব যে শয়তান এখানে নিষেধ গাছ এবং নিষেধ ফল সম্বন্ধে জানতে পারছেন প্যারাডাইস লস্ট বুক ফাইভ যদি আমরা পড়ি এখানে দেখতে পাব গড সেন্ট অ্যাঞ্জেল র্যাফেল টু অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ টু ওয়ান দেম অর্থাৎ এখানে ঈশ্বর পরমেশ্বর র্যাফেলকে পাঠাচ্ছেন অ্যাডাম এবং ইভের কাছে তাদের আগে থেকেই সব কিছু জানিয়ে দেওয়ার জন্য প্যারাডাইস লস্ট বুক সিক্সে দেখতে পাই র্যাফেলস গিভস দেম লেকচার যে র্যাফেল এখানে অ্যাডাম এবং ইভকে বিভিন্ন উপদেশ দিচ্ছেন প্যারাডাইস লস্ট বুক সেভেন এখানে দেখতে পাবো র্যাফেল ডেসক্রাইবস দ্য ক্রিয়েশন অফ সিক্স ডেইজ অ্যান্ড স্যাটার্নস ডাউনফল এখানে অর্থাৎ বুক সেভেনে 
প্যারাডাইস লস বুক সেভেন আমরা দেখতে পাবো র্যাফেল বর্ণনা করছেন যে কিভাবে এই ছটা দিনের সৃষ্টি হলো এবং শয়তানের পতন কিভাবে ঘটল প্যারাডাইস লস বুক এইট এক্ষেত্রে দেখতে পাবো অ্যাডাম আক্স র্যাফেল সাম মো কোয়েশ্চেন্স বা র্যাফেল ডাজ নট অ্যান্সার বুক এইটে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাডাম র্যাফেলকে কিছু প্রশ্ন করছেন কিন্তু র্যাফেল সেগুলির উত্তর দিচ্ছে না প্যারাডাইস লস বুক নাইন প্যারাডাইস লস বুক নাইন পড়লে আমরা জানতে পারি স্যাটান কনভিনসেস ইভ টু ইট দ্য ফ্রুট অফ নলেজ অর্থাৎ বুক নাইনে দেওয়া রয়েছে যে শয়তান ইভকে প্রলুব্ধ করছে নিষেধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য বুক টেন অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ প্রে টু গড ফর মার্সি প্যারাডাইস লস বুক টেনে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাডাম এবং ইভ দুজনেই ঈশ্বরের কাছে পরমেশ্বর কাছে প্রার্থনা করছেন কিসের জন্য ক্ষমার জন্য প্যারাডাইস লস বুক ইলেভেন অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ আর সেইন ফ্রম হেভেন প্যারাডাইস লস বুক ইলেভেনে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাডাম এবং ইভকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তার কারণ অ্যাডাম এবং ইভ ঈশ্বরে বিরোধিতা করছেন নিষেধ গাছের ফল খেয়ে বুক টুয়েলভ মাইকেল রিভেলস টু অ্যাডাম দ্য মিশন অফ সন অফ গড বুক টুয়েলভ এই বইয়েতে মাইকেল অ্যাডামের কাছে আসছেন এবং অ্যাডামকে বলছেন যে ঈশ্বরের পুত্র জেসাস ক্রাইস্ট এই পৃথিবীতে আসছেন শান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তো এইভাবে দ্য প্যারাডাইস লস কবিতাতে আমরা বিভিন্ন বাইবেলের বিষয়কে দেখতে পাই কিন্তু এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে মিল্টন এই বিষয়গুলোকে নিজের মতো করে নতুন আলোতে সাজিয়েছেন গাইজ আজ এ পর্যন্ত থাকছে আশা করি আমার পড়াটা তোমাদের খুবই পছন্দ হয়েছে যদি তোমরা পছন্দ করো তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই লাইক করো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ইন্ডেড